বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি রাঙামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল ইনস্টিটিউটের মিলনায়তন থেকে আমার সঙ্গে অতিথিরা আছেন মঞ্চে আর সামনে আছেন দর্শকরা বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে সমৃদ্ধ অগ্রযাত্রায় এটি এক ধরনের ন্যারেটিভ সরকারের পক্ষ থেকে আমরা দেখছি মানুষ সেটি অনুভব করে কি না সেটি নিয়ে আরেকটা প্রশ্ন আছে বিরোধীরা সেটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করে কিন্তু আমার আমাদের প্রশ্ন আজকের প্রশ্ন যে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে পার্বত্য এলাকাগুলো পার্বত্য তিন জেলা বিশেষ করে রাঙামাটি সমান্তরাল গতিতে এগোতে পারছে কি না শান্ত বাংলাদেশ অশান্ত হয়ে উঠছে কি না পার্বত্য অঞ্চলে আমরা শান্তি অশান্তির কথা শুনি কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের যে স্থিতাবস্থা স্থিতিশীলতা যদিও সেগুলো নিয়েও বিতর্ক আছে এবং শান্তির অবস্থা সেটি থাকবে কি না সংঘাস সংঘর্ষের বাংলাদেশ আমরা নিকট ভবিষ্যতে দেখতে পাবো কি না এটি নিয়ে মানুষের মধ্যে সংশয় রয়েছে এবং বিশ্ববাসীও বাংলাদেশের যারা উন্নয়ন সহযোগী বা সহভাগী তারাও উদ্বিগ্ন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেটি ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কিংবা আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে হওয়ার কথা সেই নির্বাচনটি কেমন হবে আদৌ নির্বাচনটি নির্ধারিত সময় হবে কি না হলে সেটি কি সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী হবে তাদের অধীনে হবে নাকি বিরোধীদের চাওয়া অনুযায়ী এটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে হবে বাংলাদেশের এই নির্বাচন নিয়ে বৈশ্বিক একটা চাপ রয়েছে আমরা জানি শুধু নির্বাচনই নয় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বাংলাদেশের শ্রম অধিকার বাংলাদেশের নির্বাচন এই সব বিষয় নিয়ে বৈশ্বিক একটা চাপ আমরা লক্ষ্য করছি গত কয়েক মাস ধরে আবার বিশ্বের কোনো কোনো দেশ উল্টো দিকে এই বৈশ্বিক চাপ বা বিদেশি চাপ বা পশ্চিমা বিশ্বের চাপ বা যুক্তরাষ্ট্রের চাপ এটিকে এক ধরনের হস্তক্ষেপ বলছে যে দেশগুলো বলছে তাদের মধ্যে রয়েছে চীন তাদের মধ্যে রয়েছে রাশিয়া তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তর কোরিয়া তাদের মধ্যে রয়েছে ইরান মিয়ানমার এমনকি ভারত পাকিস্তান এই দেশগুলো সরব না হলেও অনেকেই মনে করে নীরবেও তাদের ভাষ্য একই রকম এই চাপকে আমরা আসলে কিভাবে দেখি আমরা কেমন নির্বাচন চাই দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি শ্রম অধিকার পরিস্থিতি আসলে কেমন দেশে অনেক উন্নয়নের কথা আমরা শুনি কিন্তু উন্নয়নের পাশাপাশি দুর্নীতি লুটপাট টাকা পাচার হয়ে যাবার কথাও আমরা শুনি সেগুলো আসলে কার কথা ঠিক এই সব নানা প্রশ্ন নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমার সঙ্গে মঞ্চে এই কালচারাল ইনস্টিটিউট মিলনায়তনের মঞ্চে তৃতীয় মাত্রার মঞ্চে রয়েছেন আমার বায় বসা আছেন রাঙামাটি জজ কোর্টের একজন আইনজীবী এবং টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা তারপরে টেবিলের বা প্রান্তে রয়েছেন রাঙামাটি পৌরসভার সাবেক মেয়র এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাঙামাটি জেলা শাখার সহসভাপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান হাবিব আমার ডান পাশে রয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য মিজ নিরুপা দেওয়ান এবং টেবিলের একেবারে ডান প্রান্তে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির রাঙামাটি জেলার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেটের মামুনুর রশিদ মামুন স্বাগত আপনাদের প্রত্যেককেই তৃতীয় মাত্রায় এবং দর্শক আপনারা যারা আছেন আমাদের সঙ্গে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আমি আমার অতিথিদের প্রত্যেককে সূচনা বক্তব্য রাখবার জন্যে এক থেকে দেড় মিনিট সময় আপনাদের প্রত্যেকের জন্য এবং আপনাদের কাছ থেকে আমি শুনতে চাইব যে আপনারা কি মনে করেন যে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে রাঙামাটি জেলার অর্জন অগ্রগতি সমস্যা সম্ভাবনা কিভাবে আপনারা দেখেন সমান্তরাল গতিতে রাঙামাটি এগুতে পারছে কি না আমি শুরু করতে বলবো মিস্টার মোহাম্মদ হাবিব রহমান হাবিব আপনাকে ধন্যবাদ চ্যানেল আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে দেশ বিদেশের সম্মানিত দর্শকবৃন্দ উপস্থিত সহযোগী আলোচকবৃন্দ এবং আমার সম্মুখে উপস্থিত সম্মানিত দর্শক অতিথিবৃন্দ সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এটা সুখের মাস আমি প্রথমেই পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্টে নিহিত সেই মহান শহীদদের প্রতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এবং একুশে আগস্ট বোমা হামলায় নিহিত সেই আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেত্রী আইবি রহমান সহ যে চব্বিশ জন নিহত হয়েছে তাদের সবার আত্মার মাফফরাত কামনা করছি আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে আজকে যেই প্রশ্ন 
যে এই প্রসঙ্গ অবতরণা করা হয়েছে আমরা প্রত্যাশা করব দেশ বিদেশ থেকে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আসলে এখানে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে আমরা উপস্থিত যারা আছি এবং আমাদের সাথে যারা অন্যান্য অতিথি রয়েছেন দেশবাসীর সাথে সাথে এমনকি এই পার্বত্য অঞ্চলের জনগণ আসলে একটি সুচিন্তিত মতামত দেখতে চায় অতি বাস্তবতার আলোকে জি একটু বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন শেষ করতে হবে আপনাকে আমি আবার পরে কিভাবে বজায় রাখা যায় সেটার প্রতি তাকিয়ে আছে আমরা আশা করি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রদান ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট মামুন রশিদ মামুন ধন্যবাদ আজকের এই চ্যানেল আতিত্ব মাথায় উপস্থিত সম্মানিত আলোচকবৃন্দ আমার সম্মানিত উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে আমি রাঙামাটি জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে বলেছে রাঙামাটি কেবে এগিয়ে যাচ্ছে আমার প্রিয় রাঙামাটি রূপেখাটি রাঙামাটি আমি সেটার এই রাঙামাটির সন্তান আমরা রাঙামাটি পার্বত্য জেলা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা কিছুটা ভিন্ন উন্নয়নে এগিয়ে যাবে সেটা আমরা চাই বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার সাথে আমরা তাল মেরে চলে এগিয়ে যেতে চাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আমরা কিছুটা বৈষম্য শিকার হই কিছুটা উন্নয়নে বাধাগ্রস্ত হয় যা হয়তো আমি বিস্তারে আমরা বক্তব্য বলবো তো আশা রাখবো চলুন সকালে মিলে প্রিয় রাঙামাটিকে সুন্দরভাবে সাজাই রাঙামাটি এগিয়ে নিয়ে যায় রাঙামাটি জনগণ অন্যান্য জেলার মতো তারাও যেন অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধন্যবাদ সবাই অ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা সকলকে আমার আদাব নমস্কার এবং শুভেচ্ছা তো রাঙ্গামাটি জেলায় আজকে তৃতীয় মাত্রা হচ্ছে অনেক ভালো লাগছে আপনার দর্শক সারিতে অনেকজন আছেন আসলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ এইখানে যে সম্ভাবনাগুলো রয়েছে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে এগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা হওয়ার কথা আপনাদের মতামত দেওয়ার কথা আমি বলবো এখানে যে ভৌগোলিক যে বৈচিত্র্য নৃতাত্ত্বিক যে বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিকগত যে বৈচিত্র্য এগুলো মাথায় রেখে এবং এখানকার যে জনগণের যে অবস্থান সব কিছু মাথায় রেখে আমরা যদি উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিতে চাই এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সমান তালে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই তাহলে এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে এখানে অনেকগুলো অপার সম্ভাবনা আছে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাহাড় তারপরে কাপ্তাই লেক তারপরে এখানে যে ভূপ্রকৃতিগত যে বৈশিষ্ট্য এগুলো পর্যটন সম্ভাবনা থেকে অনেক ধরনের সম্ভাবনাই কিন্তু এখানে রয়েছে সেগুলোর বিচারে এগুলো যদি আমরা সমন্বয়ের মাধ্যমে সবাই যদি সুদূর পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমরা মনে হয় আমরা রাঙ্গামাটি তথা পার্বত্য চট্টগ্রামও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সমান তালে এগিয়ে যেতে পারবো মিস নিরুপা দেওয়ান ধন্যবাদ উপস্থাপককে এবং সামনে আপনারা যারা আছেন আমার সাথে যারা প্যানালিস্ট আছেন সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাঙ্গামাটির মানুষ রাঙ্গামাটিকে চাই আমরা একটা সুন্দর একটা শহর হিসেবে গড়ে তুলতে সব একটা জেলা হিসেবে তৈরি করতে যে কথাটা হচ্ছে যে আমাদের যে অপার সম্ভাবনার এই রাঙামাটি এই পার্বত্য জেলা এই অপার সম্ভাবনাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে এবং সবার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আমাদেরকে এই কাজগুলো করতে হবে এখানে কোনো এখানে আমরা কিন্তু বিভিন্ন ভাষাভাষীর আমাদের যে আপনারা জানেন একটা বৈচিত্র্যের একটা এলাকা আমাদের এই পার্বত্য এলাকা এখানে আমাদের বিভিন্ন তেরো ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠী রয়েছে এই জাতিগোষ্ঠীর যে বৈচিত্র তাদের যে নিজস্ব সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য এগুলোকে আমরা যদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারি এবং তাদের যে এখানে যারা অবস্থান করছে এবং আমরা টাউনে আছি কিন্তু যারা প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে বসবাস করছে সে প্রত্যন্ত এলাকার অধিবাসীদেরও যে তাদের যে প্রান্তিকতা সে প্রান্তিকতাকে উতরিয়ে তাদেরকে উন্নয়নের মাঝামাঝি নিয়ে আসা এটাই আমাদের সবার একটা উচিত আর কি আমি মনে করি এই জন্য আমাদের যারা কাজ করবেন তাদেরকে সবার সাথে মিলে সমন্বয় করে এখানে আমি যে জিনিসটা দেখি আমাদের সমন্বয়ের অভাব সেই সমন্বয়টা রেখে এবং জনগণের অংশগ্রহণে আমাদের উন্নয়ন করতে হবে যে আমি এখন যে প্রসঙ্গটা আলোচনা করতে চাই আমার ধারণা যে দু একটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে গত একুশ বছর ধরে প্রতি রাতে যখন তৃতীয় মাত্রা করি এই প্রসঙ্গটা আলোচনার মধ্যে এসছে সেটি হচ্ছে যে দুর্নীতি বাংলাদেশে সুনাম বলি কুখ্যাতি বলি দুর্নীতির জন্যে বহু বছর ধরে আছে একুশ বছর আগে যখন শুরু করেছিলাম তখনও আছে আজকেও আছে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি এবং দুর্নীতির সঙ্গে দুর্নীতির প্রভাব আমাদের জীবনে পড়েনি এমন কোনো 
ব্যক্তি এখানে পাওয়া যাবে না আমার মনে হয় বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ থেকে টাকা লুটপাট হয়ে যায় ব্যাংক খালি হয়ে যায় এইসব নানা কথা আমরা নানা সময় শুনি আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাই যে এই দুর্নীতির চিত্র আপনারা কিভাবে দেখেন এর কারণ কি এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি এক মিনিট করে সময় প্রত্যেকের জন্য অ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা দুর্নীতির বিষয়টা আসলে সারা বাংলাদেশেই আছে আমি মনে করি আমাদের জেলা রাঙ্গামাটি এর ব্যতিক্রম নয় আমাদের যে ভৌগোলিক অবকাঠামো এখানে যে দুর্গম এলাকা আছে জনগণ অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে কাজে সেইখানে দুর্নীতি সেখানে হয় যেখানে জনগণ সচেতন থাকে না যেখানে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার সুযোগ থাকে না সেখানে কিন্তু দুর্নীতি বেশি হয় কাজে সংগত কারণ আপনারা বুঝতে পারছেন আমাদের এখানে অনেক এখনও দুর্গম অঞ্চল আছে জনগণ এখন অনেক পিছিয়ে আছে কাজে এইখানে যে অন্যান্য অঞ্চল মতো দুর্নীতিটা যে থাকবে সেটা সংগত কারণেই আপনারা বুঝতে পারছেন তবে দুর্নীতি হচ্ছে একদম আপনারা যদি বলেন দুই একটা উদাহরণ দেন প্রমাণ দেন সেরকম কিন্তু আমরা বলতে পারি না তবে আমরা লোকমুখে শুনি বহুল প্রচলিত আছে এই যে নিয়োগে দুর্নীতি নানা রকম প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দুর্নীতি সেবা খাতগুলোতে দুর্নীতি এগুলো কিন্তু আমরা শুনি এখানে নানা ধরনের মাঝে মধ্যে আমরা দেখি জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান হয় কি হয় সেখানে কিন্তু লোকজনকে এখন যদি সরাসরি আপনি বলেন যে আপনি দুর্নীতি শিকার হয়েছেন কিনা বলেন তার তো একটা ভয় আছে পরবর্তীতে ওই সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান তাকে আবার ধর্ণা দিতে হবে সে চিন্তা করবে আমি এটা বলে আবার পরবর্তীতে আমি বিপদে পড়ব কি না লোকজন কিন্তু সরাসরি বলতে চায় না এই জন্য আমরা মনে করি দুর্নীতি সবখানেই আছে রাঙামাটিতেও আছে এটার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে জনগণকে সচেতন আসলে আমরা তো দুর্নীতি বিরোধী কিছু কাজ করছি নিজেরাও যেহেতু আমরা সচেতন নাগরিক কমিটির সাথে জড়িত আছি আসলে আমরা দুর্নীতি ধরতে যাই না আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানে যাতে সামাজিক আন্দোলন আমরা গড়ে তোলার চেষ্টা করি আমাদের আমি যা দেখছি আছে দুর্নীতি আছে এটা একেবারেই আমরা বন্ধ করতে পারবো না কিন্তু আমরা যদি সচেতনভাবে জনগণের মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে আমরা যদি সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারি এবং পাশাপাশি এখন যেটা তথ্য অধিকার আইন হয়েছে আসলে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা যদি সেটাকে ভালো মতো ব্যবহার করি আমরা কিন্তু অনেক দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা পাব কারণ দেখা যায় যে অনেকেই জানে না যে কোথায় গেলে কোন কাজটা কয়দিন পরে হবে কত টাকা তাকে ফি দিতে হবে সেই ফিসটা অন্তত সে জানতে পারবে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে ধন্যবাদ মিস্টার মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান হাবিব আসলে দুর্নীতি শব্দটা আমরা যদি সাধারণ অর্থে বলি আসলে নীতি বিবর্জিত কাজ যেটা সেটাকে আসলে এক কথায় আমরা দুর্নীতির সংজ্ঞায় ফেলতে পারি তো সেই দুর্নীতি নৈতিকতার অবক্ষয় একজনের ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তার উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে এখন বাংলাদেশে চলমান যে সমস্ত আইনগুলা বিদ্যমান আছে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে যে আইনগুলা বিদ্যমান আছে আমরা আইনের দৃষ্টিতে যদি দেখি তাহলে কারো কোনো দুর্নীতি করার কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না তো তারপরও দুর্নীতির অভিযোগ থাকে অভিযোগ ওঠে এটা অনাদিকাল থেকে উঠেছে অতীতে উঠেছে এখনও বর্তমানে ওঠে তবে সেখানে একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী একটি নৈতিকতা গুণসম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠী সচেতন জনগোষ্ঠীর উপরে আসলে দুর্নীতি প্রতিরোধটা অনেকটাই নির্ভর করে ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট মামুনুর রশিদ আসলে দুর্নীতি বলতে গেলে বিস্তৃত যেটার জন্য যখন দেশে একটা আপনার অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি না থাকে জবাবদিহিতা না থাকে জবাবদিহি কার কাজ করবে তার না থাকে তখনই কারাপশানটা রেজ করবে আমরা তো দীর্ঘদিন বলেই আসছি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যে টাকা পাচারের কথা বললেন বাংলাদেশ ব্যাংকের বলটেট সে স্বর্ণ হয়ে যায় তামা বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা হয়ে যায় চলে যায় নেটের মাধ্যমে আরও বহু কিছু রয়েছে এগুলো বিস্তৃত অনেক কিছু আমাদের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা আছে পাচার হয়ে যাচ্ছে আর সেক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন কমিশন যদি জবাবদিহি না থাকে কমিশন যদি হয়ে যায় বিরোধী দল নিধন কমিশন তাহলে এখানে করাপশন রাইজ করবে সেই জায়গাটায় সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমি শুধু আমি রাঙামাটির কথাই বলি যে বিশেষ করে আমাদের যে নিয়োগের ক্ষেত্রে এটা রাঙামাটি সর্বজন বিদিত কোনো একটা চাকরি নিতে গেলে ইহবটা পেয়ে দেওয়া মানে তাকে টাকা দিতেই হবে 
আমার লাস্টলি একটা বললাম না আমাদের জেলা পরিষদের একটা উদাহরণ দিতে চাই যে যদি বরকলের যে একটা জায়গা তবে যে বললাম যে গোয়ালে আছে কাগজে নাই কাজ হয়েছে কিন্তু জায়গায় নাই যার জন্য জেলা পরিষদ একজন সদস্য সহ ওনাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা করেছে আটজনকে নিয়ে এটা তো ওপেন স্বীকৃত তো আমি মনে করি দুর্নীতি যদি বন্ধ করতে হয় আগে জবাব দেখি তাই আনতে হবে এবং যে কমিশন রয়েছে তাকে এটা তাকে ফ্রি করে দিতে হবে এবং বাংলাদেশের প্রত্যেকটা কমিশন এখন আন্ডার কন্ট্রোল বাই গভর্নমেন্ট তো সদের আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আরও অ্যাকাউন্টেবল এবং ট্রান্সপারেন্ট হতে হবে দেন করাপশন বন্ধ হবে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে দেশের ভেতরকার মানবাধিকার সংগঠনগুলো বহুদিন ধরে কথা বলছে নানা রকমের প্রশ্ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে আন্তর্জাতিক যে মানবাধিকার সংস্থাগুলো আছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সহ তারাও নানা রকমের প্রশ্ন তুলছে এবং ক্রমাগত নানা রকমের প্রশ্ন তুলছে আমি সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আপনাদের বক্তব্য শুনতে চাইব আবারও এক মিনিট করে সময় মিস নিরূপা দেওয়ান হ্যাঁ মানবাধিকার আমি নিজেও মানবাধিকার কমিশনে সদস্য ছিলাম আসলে মানবাধিকার হলো যে একজনের প্রতি একজনের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ এই জিনিসটা যদি আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে মানবাধিকার কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না আর আমার অধিকারকে অন্যজনে খর্ব করে আমি যদি সে অধিকার বঞ্চিত হয়ে আইনের আশ্রয় নিয়ে যদি আইন আমার সেই অধিকারকে অর্থাৎ আমি মামলা বা আমার অভিযোগটা যদি তারা গ্রহণ না করে তখনই মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় তো আমি বলবো আমাদের এখানে যে অনেক ঘটনা ঘটে যেমন আমাদের রাঙামাটিতে এই ধরনের অনেক নারী ঘটিত ধর্ষণ নির্যাতন বিভিন্ন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ঘটনা ঘটে কিন্তু এগুলো আইনের কাছে অনেক সময় যখন বিচার আমরা বিচারে যাই বা মামলা করতে যাই অনেক সময় মামলা নেওয়া হয় না আবার নিলেও বিভিন্নভাবে সেটাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হয় এর ফলে যে আইনের আমাদের যে যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যে আমাদের লক্ষ্য সেটা তখন বুলণ্ঠিত হয়ে যায় তো এরকম সারা বাংলাদেশেও আছে শুধু আমাদের পার্বত্য এলাকায় না এটা আছে আমরা চাই যে আমাদের যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে আমরা মুক্ত হবস্মিতা চাকমা যে কথাটা বলছিলেন সবাই আসলে অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে অন্যের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে থাকতে হবে তাহলে মানবাধিকার রক্ষা হবে এখানেও মানবাধিক লঙ্ঘনের ঘটনা নানা সময় ঘটে আমরা দেখি সেগুলো নানাভাবে দেখা যায় যে কোনো একটা সাধারণ হয়তো ঘটনা অপরাধ ঘটেছে সেটাকে নানাভাবে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয় এগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখি দুঃখজনক আমরা চাই না এই ধরনের হোক কোথাও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে গেলে বা মামলা মোকদ্দমা হলে সেটা যদি সঠিকভাবে তদন্ত হয় যে সার্ভিসটা তার পাওয়ার কথা যে আইনি সাপোর্ট বা যেটা তার পাওয়ার কথা সেটা যদি সে পায় তাহলে সেটা মানবাধিকার রক্ষা সেই ক্ষেত্রে সেটা লঙ্ঘিত হলেই আমরা দেখি যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কথা এই ধরনের অনেক উদাহরণ আছে আমাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে দেখি আমরা এ ধরনের ঘটনা ঘটে তো আমরা চাই যে এগুলো যেন না হয় মামুন মানবাধিকার যদি বলি সে বিষয়টা আমি টোটাল মানুষ প্রেক্ষাপটে বলতে চাই যেটা যেখানে এক্সট্রা জুডিশিয়ারি কিলিং স্টপ হবে না সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন অবশ্যই হবে সেই জায়গাটা আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিন আমরা দীর্ঘ কয়েকটা বছর আমাদের প্রায় ছয়শো তিরিশ জন আমাদের নেতা কর্মী গুম হয়েছেন খুম হয়েছেন আমরা কোনো জুডিশিয়ার কোনো রেজাল্ট পাইনি এবং ইদানিং যে যখন আমরা যখন ভোটের অধিকার নিয়ে যখন আমরা আন্দোলন করছি সে করতে গিয়ে দেখুন প্রায় আমাদের বিশ জন নেতা কর্মী খুন হয়েছে সেটা মানব হচ্ছে তাই নেই কোনো মাধ্যম কমিশন কোনো প্রকার কোনো সে নাই কোনো বয়স নেই কোনো সাউন্ড নেই এবং আগামাটি হিলটেক্সের বিষয়ে অনেক কিছু অনেক ক্ষেত্র হয় বিভিন্ন জায়গায় অনেক কিছু হচ্ছে অনেক খুন হয়েছে অনেক গুম হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে সেসব ক্ষেত্র সকলের ক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার যারা সেক্টর রয়েছেন যদি ইকুয়ালি যদি জাস্টিফাই করে তো সেই ক্ষেত্রে মানবাধিকার অনেক ডেভেলপ করবে তো মানবাধিকার কমিশনকেও আরও ফ্রিলি কাজ করার সুযোগ দিতে হবে শুধু এই সাইড শুধু বললো যে এই সাইডে মানবাধিক লঙ্ঘিত হচ্ছে এই সাইড মানবাধিক লঙ্ঘিত হয় নাই মানবাধিকার সবার জন্য সে ট্রাইব নন ট্রাইব হোক রাজনীতি হোক সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে যদি কাজ করে যায় সেক্ষেত্রে মানবাধিক টাইম ডেভেলপ করবে তো এক্ষেত্রে আবারও সেই কথাই বলতে হবে যে যে সকলকে কমিশন মানুষ তাকে ফ্রি কাজ করার সুযোগ থাকতে হবে অনেক ক্ষেত্রে কমিশনও ফ্রি কাজ করার সুযোগ নেই ধন্যবাদ মিস্টার হাবিব মানবাধিকার প্রশ্নটি আমাদের সাংবিধানিক একটা বাধ্যবাধকতা আছে এবং বাংলাদেশের মহান সংবিধান মানবাধিকার সেই উনিশশো সালের জাতিসংঘের গৃহীত 
সনদটিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেই বাংলাদেশের সংবিধান পরিচালিত হয় এখানে প্রসঙ্গ অনেকেই তুলেছেন বিচারহীনতা ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত এটা প্রতিটি নাগরিকের ন্যায্য বিচার পাওয়ার একটা এক্তিয়ার মানবাধিকার সনদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারা সেক্ষেত্রে এখন আমার প্রশ্ন যেটা ইতিমধ্যে একজন বক্তা বললেন যে বিচারহীনতা সঠিক বিচার না পাওয়া এই বিচারহীনতার সংস্কৃতি আজকের এই সুখের মাসে যদি আমরা বলি উনিশশো সালে যখন জাতির জনককে যখন সপরিবারে হত্যা করা হয় সেই দিন সেই মানবাধিকার দৃষ্টিকোণ থেকে তার পরিবার বা তার দেবিত সংসারে যে সমস্ত সদস্যরা রয়েছে তাদেরকে আদালতে নিজ্য বিচার পাওয়ার এক্তিয়ার ছিল এটা মানবাধিকার সনদের গুরুত্বপূর্ণ ধারা যে প্রতিটি নাগরিক ন্যায় বিচার ন্যায্য বিচার পাওয়ার এক্তিয়ার আছে এটা একটা মানবাধিকার গুরুত্বপূর্ণ ধারা এবং সেদিন এই বাংলাদেশের পার্লামেন্টে আইন করে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার আদালতে পাওয়া যাবে না এই বিচারহীনতার সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয়ভাবে তোষণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে এটাকে অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে ধন্যবাদ যেটা পরবর্তীতে বাতিল হয়েছে এবং তার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন ধন্যবাদ হয়েছে আজকে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বাংলাদেশের শ্রম অধিকার পরিস্থিতি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে গণতান্ত্রিক বিশ্ব নানা রকমের অনুরোধ উপরোধ আহ্বান রাখছেন এবং নানা প্রতিষ্ঠান নানা দেশের আইন প্রণেতারা বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে তারা বলছেন যে বাংলাদেশ থেকে ইউনাইটেড নেশনস এই হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের যে মেম্বারশিপ আছে সেটা পেন্ডিং করা হোক বাংলাদেশের র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান তাকে যেন পিস কিপিং মিশনে নেওয়া না হয় ইতিমধ্যে র্যাবের উপরে স্যাংশন আছে ইউএস স্যাংশন আছে বাংলাদেশের ইলেকশান নিয়ে ইউএস ভিসা রেস্ট্রিকশান পলিসি আছে দাবি হচ্ছে যে বাংলাদেশে আগামী নির্বাচনে যেন জাতিসংঘের স্বাতন্ত্রক্ষী মিশন এখানে থাকে তাদের মাধ্যমে নির্বাচন হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যে ব্যবসা বাণিজ্য আছে সেগুলোর উপরে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় বা বাণিজ্য সুবিধা যেগুলো সেগুলো যেন বন্ধে করে দেয়া হয় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এই সব দাবি রয়েছে আবার পশ্চিমা বিশ্বের এই সব বক্তব্যকে অগণতান্ত্রিক বিশ্ব বলে বা অটোক্রেটিক রিজিম বলে যারা পরিচিত তাদের দিক থেকে বক্তব্য হচ্ছে এটি একটা বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বাংলাদেশের ভেতরে এর পক্ষে বিপক্ষে দুই ধরনের ন্যারেটিভ রয়েছে কেউ এই হস্তক্ষেপ যেগুলোকে বলা হচ্ছে এগুলোকে সমর্থন করেন তারা মনে করেন বাংলাদেশের দুর্দিনে এই বিশ্ব তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে আবার অন্যরা মনে করেন এটি আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ তো আপনারা কি মনে করেন আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এক মিনিট করে শুনতে চাইবো মিস্টার হাবিবুর রহমান হাবিব আপনি আবার শুরু করবেন ধন্যবাদ বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলমান একটা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নীতিগত সিদ্ধান্ত সাধারণ জনগণ দেবে আমি আমার রাষ্ট্রের ভালো মন্দ আমার সরকারের আলোচনা সমালোচনা সেটাও এক্তিয়ার আছে আমার সেটা আমি সিদ্ধান্ত দেব আমি একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ যেই দেশের স্বাধীনতার সাথে লক্ষ শহীদের রক্ত জড়িত লাখো মায়ের ইজ্জত জড়িত রক্ত দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছি আজকে বাংলাদেশের একটি সাধারণ নির্বাচন যেই নির্বাচনটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই নির্বাচনটা সম্পন্ন হওয়ার দ্বার প্রান্তে সেখানে বিদেশি কাউকে কাউকে দিয়ে লবিস্ট নিয়োগ করে অন্যভাবে পরিচিত করে লবিস্ট নিয়োগ করা খারাপ তো না খারাপ না লবিস্ট নিয়োগ করা তো খারাপ আমি সরকার সরকারও করে কিন্তু ঘোষণা না আপনি যখন একজন দালাল নিয়োগ করবেন তো আরেকজন একজন দালাল নিয়োগ করার পায়তারা করে জি আমি আসছি আবার আপনার কাছে মিস্টার মামুন আমরা তো দুই হাজার আটের দুই হাজার চোদ্দো দুই নির্বাচন দেখেছি বাংলাদেশের বর্তমান যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যা সৃষ্টি হয়েছে আমরা একটা গণতান্ত্রিক দেশ 
আমরা উনিশশো একাত্তর সালে ত্রিশ লক্ষ মা বোনের শহীদের রক্তের বিনিময়ে দু লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে দেশটা স্বাধীন করেছে এটা লাল সবুজ পতাকা পেয়েছে স্বাধীনভাবে কথা বলবো আমার ভোট আমি দেব আমার পছন্দ মতো আমি চলবো যে সাংবাদিক নিয়মে রয়েছে কিন্তু বাস্তবর্তী যে জিনিসটা হচ্ছে আমরা দুই হাজার আট সালে যে মইন ফখরুদ্দিন নির্বাচন বৈশ্বিক চাপ আমি ওইটা আসতে দুই হাজার চোদ্দ যে ভোটারবিহীন নির্বাচন দুই হাজার আঠারো রাতের আদারের নির্বাচন যার প্রেক্ষাপটে গিয়ে আমরা এই দুই হাজার চব্বিশ সালে নির্বাচনে আসছি আমাদের যে চার কোটি সত্তর লাখ তরুণ ভোটার যারা তারা যখন কনফিউজ যে তার ভোট সে দিতে পারবে কি না জাস্ট এই তাদের ভোট অধিকারটা আমরা ক্ষমতার জন্য করছি না তাদের ভোটের অধিকারটা প্রয়োগ করার জন্য যখন আমরা রাস্তায় আমরা গণতান্ত্রিকভাবে আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে আহ্বান জানাচ্ছি আমার বহু বিশ্ব বহু বিশ্ব রয়েছে যারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ওই বিশ্ব কে কি বলল চেন কি বলল আমেরিকা কি বলল রাশিয়া কি বলল দিস ইন ডাজেন্ট ম্যাটার বাট আমি নির্ভর করি আমার জনগণ আমার জনগণ কি চাচ্ছে দেশের জনগণ কি চাচ্ছে ওটাকে নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি তাদের বক্তব্যকে সামনে রেখে আমরা আগামী নির্বাচন চালিয়ে যাচ্ছে যে ভবিষ্যৎ চাপ নিয়ে আমরা কাজ করছি না জনগণের অধিকার বাস্তবের জন্য জাতীয় দল রাস্তায় আন্দোলন করে যাচ্ছে বিদেশিদের যে অবজারভেশন আমাদের গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার নিয়ে আমি মনে করি এটার কিছুটা এ আছে যেহেতু বাংলাদেশ আমরা জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত রাষ্ট্র কমনওয়েলথ থেকে শুরু করে এবং আমাদের বিদেশি বৈদেশের সাথে যেহেতু কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা অবজারভেশন দেয় তারা নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা দেয় এটা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের একটা বিষয় আছে আমাদের জনগণের একটা বিষয় আছে তবে এই যে বৈদেশিক যে সম্পর্কটা যে কূটনৈতিক সম্পর্ক যেহেতু আছে এগুলো মাথায় রাখতে হয় তো আমি মনে করি গণমাধ্যম যদি স্বাধীন মুক্ত থাকে এবং জনগণের যদি বাক স্বাধীনতা থাকে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় এগুলো বিদেশে যে নিষেধাজ্ঞা এগুলো মোকাবেলা করা যায় বা বিদেশে যে অবজারভেশন সেগুলোতেও আমরা তাদের সাথেও আমরা আদান প্রদান করতে পারব তাদের সাথে আমাদের যুক্তিগুলো তুলে ধরতে পারবো এটা যৌক্তিক কি না তারা যে নিষেধাজ্ঞাটা দিচ্ছে সেটা আমার মনে হয় আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তিকর্তার মাধ্যমে তুলে ধরলে সমাধান হয়ে যাবে নিরুপা হ্যাঁ আমিও সুস্মিতার কথা ধরেই বলবো যে আসলে কোনো একটা মাঝখানে মতবিরোধ দেখা দিলে সে মতবিরোধ যতক্ষণ পর্যন্ত না আলোচনার টেবিলে একটা সমাধানের আশা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই এই ধরনের বিভিন্ন ক্যাওসের সৃষ্টি হতে পারে এই কারণে বিভিন্ন দেশ থেকে হয়তো আমাদের এখানে অনেকে বলছে প্রেসক্রিপশান দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদেরকে আসলে সবাইকে আলোচনার টেবিলে বসে আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে এবং জনগণের মতামত নিতে হবে জনগণ কি চায় তারা কিভাবে তাদের দেশে নির্বাচন চায় এবং তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করার মতো এবং তাদের ভোটাধিকার আমি একজন নাগরিক দেশের আমি নাগরিক আমি ভোটাধিকার প্রয়োগ করবই অবশ্য এবং সেই ভোটাধিকার যাতে সে যে কোনো নাগরিক সুষ্ঠুভাবে এবং নিজের মতো করে দিতে পারে সেই পরিবেশটা রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করতে হবে এবং বিরোধী দল যারা আছে তাদেরকেও আলোচনার টেবিলে আসতে হবে আর আমি বিশেষ করে বলতে চাই যে আসলে যে নির্বাচন কমিশন যেটা গঠন করা হয়েছে তাকে অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকতে হবে আমার শেষ প্রশ্ন জনগণ কি চায় আপনারা জনগণের অংশ হিসেবে কি চান বাংলাদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখে বিতর্ক সরকার বলছে যে তারা বর্তমান সংবিধানের অধীনে নির্বাচন করবে সরকারি দলও তাই চায় আর বিরোধীরা বলছে যে তারা একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চায় আপনারা কি মনে করেন অ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা ছোট্ট ছোট্ট করে আমি মনে করি যে যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সবারই অংশগ্রহণ দরকার সব দলের অংশগ্রহণে যদি নির্বাচনটা হয় তাহলে সেটাই মঙ্গল মানে আপনি মনে করেন যে সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন না হলে সেটি গ্রহণযোগ্য ভালো নির্বাচন হলো না মিজ নিরুপা দেওয়ান আমিও একই কথা বলবো সব দলের যারা অংশগ্রহণ করতে চায় নির্বাচনে আসতে চায় সবার অংশগ্রহণে সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়াটাই আমার কাছে মনে হয় বাঞ্ছনীয় সবার অংশগ্রহণ কিভাবে নিশ্চিত হবে অ্যাডভোকেট মামুন রশিদ মামুন সেটা আমাদের উপর যেটা প্রস্তাবনা যেটা যে আমরা ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেটারি ইলেকশনটা চাচ্ছি আমরা সে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে তো সেটাই হচ্ছিল যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের জন্য আন্দোলন করেছিলেন আজকের বর্তমান সরকারি দল তো সো দ্যাট আমরা সংবিধান সংবিধান মানুষের জন্য সংবিধান জনগণের জন্য তো জনগণ যদি চায় যে আমরা এটা আস্তে আনতে পারছি না 
নির্বাচন আনতে পারছে না আমরা বলি যে তত্ত্বাবে সরকার হতে পারে নির্বাচনকালীন সরকার হতে পারে নিরপেক্ষ সরকার হতে পারে তার অধীনে নির্বাচন দেন সতেরো বছর আপনার দায়িত্ব আছেন অনেক উন্নয়ন করেছেন বয় কিসের পনেরো বছর পনেরো বছর তো পনেরো দায়িত্বে ছিলেন অনেক উন্নয়ন করেছেন আমাদের ফিরিস্তি রয়েছে সো ওদের আপনার ফ্রি ফ্রি নির্বাচন দিয়ে দেন একটা নিরপেক্ষ আমরা করতাম না যদি রাতের অন্ধকারে আর ভোট বিহীন নির্বাচন না হতো তাহলে আমরা ঠিক আছে দিস ফাইন এখন জাতিসংঘ নিজেরা বলছে বিভিন্ন অংশ যারা আমরা জাতিসংঘ অন্তর্ভুক্ত আমরা সদস্য রাষ্ট্র তারাই বলছে যে একটা ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন দেওয়ার জন্য সেই ক্ষেত্রে সরকারের এত ভয় কিছু আপনারা ডেভেলপমেন্ট করেছেন ধন্যবাদ প্রসঙ্গ এসেছে ফ্রি ফেয়ার একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আমাদের বক্তব্য হল ইতিমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণে দায়িত্বে যারা রয়েছেন বিদেশি সংস্থা বিদেশি পর্যবেক্ষক দল যারাই বাংলাদেশ সফর করেছেন এই সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনা করেছেন সবাইকেই একটা কথা বলে দিয়েছে যে আমরাও একটি ফ্রে ফেয়ার ইলেকশান অনুষ্ঠান করতে আমি আপনাকে প্রেশ করতে চাই আপনি কি মনে করেন কি না যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি যদি এখন ক্ষমতায় থাকতো বা ভবিষ্যতে যদি কখনো ক্ষমতায় আসে আপনারা তো চিরকাল ক্ষমতায় থাকবেন না কেউই থাকে না পৃথিবীর কোনো দেশেই থাকে না বিএনপির অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব কি না স্ট্রেট উত্তর দিবেন বিএনপির অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব কি না কার অধীনে বিএনপি বিএনপি যদি ক্ষমতায় থাকে না বিএনপির অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব কি না তার অধিক কার্যকলাপই তো প্রমাণ করে দেয় কি প্রমাণ করে সেটা সম্ভব না উনিশশো ছিয়ানব্বই নির্বাচন সম্ভব না তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি বিএনপি ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসে আপনারা কি করবেন তখন আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তুলবেন আজকে যেমন তারা তুলছেন আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমন্বয় রাখার জন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া একটা জাতি সারা জীবন ওই প্যারাসিটামল খেয়ে সর্দি জ্বর ভালো করার মতো একটা শব্দ আছে আবার দি কাউন্টার মেডিসিন বলে প্যারাসিটামলকে যে হালকা সর্দি জ্বর হলে আমরা খেয়ে নেই কিন্তু এখন ডাক্তাররা বলে আপনি দীর্ঘদিন প্যারাসিটামল খেলে সাইড ইফেক্ট হবে আপনার শরীরের ইম্পর্টেন্ট অর্গানগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিডনি নষ্ট হতে পারে হার্ট নষ্ট হতে পারে সেই সময়কার তাৎক্ষণিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ওইটা ছিল সর্দি জ্বর ভালো করার প্যারাসিটামল এটা আমরা একানব্বই সালে খেয়েছি ছিয়ানব্বই সালে তা দেখেছি আবার আবার দেখেছি কিন্তু এই প্যারাসিটামলে সাময়িক জ্বর নিবৃত্ত করে স্থায়ীভাবে আমাদের যে লাস্ট আপনি টেন সেকেন্ড উত্তর দেবেন অ্যাডভোকেট সুস্মিতা দেওয়া চাকমা এবং মিস নিরূপা দেওয়ান বলেছেন যে সবার অংশগ্রহণ ছাড়া নিরপেক্ষ ভালো নির্বাচন হবে না আপনি একমত আমি টুর্নামেন্টের প্রতিযোগিতা কল করছি কোন দল অংশগ্রহণ করবে তার ক্যাপাসিটি কতটুকু এটা তার বিষয় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমি একটু দর্শকদের কাছে যাই আমি আপনাদের প্রশ্ন আপনারা হাত তুলবেন নিজের নাম পরিচয় দেবেন সরাসরি প্রশ্ন করবেন কোনো বিশেষ অতিথিদের কাছে প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্ন করবেন কোনো বক্তব্য লম্বা বক্তব্য রাখবেন না শুধু প্রশ্ন করবেন আমি মেয়েদের হাত দেখতে চাই এবং তরুণদের হাত দেখতে চাই জি আপনি সামনে মাঝখানে ধন্যবাদ তৃতীয় মাত্রাকে আমি সুপ্রিয়া কামালজীবী ওনার দৈনিক রাঙামাটি আমার প্রশ্ন হচ্ছে সামনে তো নির্বাচন তো দুই দলকে বলবো যে আমরা আমি আমি আমার কথাই বলি আমি গত আমি কিন্তু ভোট দিতে পারি নাই আমার ভোট অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে তো আমি কি ট্রাফিক ভোট দিতে পারবো কি না আমি প্রাক্তন মেয়র সাহেবকে যে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি এটা ধন্যবাদ ডান পাশে ধন্যবাদ জিলু ভাই আপনার অনুষ্ঠান প্রায় সময় দেখি আমি আমি আপনার একজন ফ্রেন্ড না থ্যাংক ইউ আপনি আপনার নাম এবং পরিচয় মিলনন্দ নাম তো বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সভাপতি আমার প্রশ্ন আমার ম্যাডামের কাছে মানব অধিকার নিয়ে উনি কাজ করেন অনেক দিন পর্যন্ত আমরা দেখে আসছি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম রাঙামাটিতে যে উন্নয়ন যে আপনার কথাটা এখানে উঠে আসছে সেই আলোকে আমি একটু দুটো কথা বলবো দুটো কথা প্রশ্ন করেন জি ভাই এই যে পূর্বের যে একটা ক্ষত পার্বত্য চট্টগ্রামে দুইটা সম্প্রদায়কে নিয়ে পাহাড়ি পার্সাস বাঙালি উনিশশো চুরাশি সাল একত্রিশে মে বরকল উপজেলাধীন বুসুন ছড়ায় 
মেজর রাজেশের নেতৃত্বে যে একটা নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল আমার প্রশ্নটা মিসেস ম্যাডামের কাছে এই মানবাধিকারটা নিয়ে আপনারা কোনোদিন সোচ্ছা রয়েছেন কিনা তাদের মানবিকতার দিকটা আপনার তুলে ধরছেন কিনা ধন্যবাদ যথেষ্ট আপনার পেছনে জি ওনার পেছনে ধন্যবাদ তৃতীয় মাত্রা চ্যানেল আইকে আমার কিছু বলার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে নদীর পার্বত্য চট্টগ্রামের পুরানো নদী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে আমাদের নিরুপা দেওয়ান ম্যাডাম আপা আপনি কি জোর সুপারিশ করবেন কি না যে নদীর ড্রেজার কি আসলে দ্রুত কি ধরা কি সম্ভবের জন্য তারপর আমার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে নিরুপাপার কাছে জে এস এসও পাহাড়ি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তাদের চাঁদাবাজি অস্ত্রধারের যে রাহাজানি ছিনতাই মানুষদের যে নিরাপত্তার অভাব মানুষ ভুগছে এই বিষয়ে তিনি কি ভূমিকা রাখবেন ধন্যবাদ আর এদিকে দেখি বাই আসসালামু আলাইকুম আমি শহীদুল আলম স্বপন আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী আমি আমাদের মামুন ভাইকে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই যে উনি তো পৌরসভার মেয়র ইলেকশন করেছে যে পৌরসভার মেয়র ইলেকশন করে ওখানে তো আমরা দেখেছি দিনের বোর্ড দিনই হয়েছে রাত্রে হয় নাই তো পৌরসভা ইলেকশনে উনি পরাজয় বরণ করছে বেশ ব্যবধানই পরাজয় বরণ করেছে আমাদের আওয়ামী লীগের প্রশ্ন কি আপনার আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেই ইলেকশনটাকে উনি কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ আমরা ওনার আনুষ্ঠানিকতা পাই মাঝখানে ধন্যবাদ চ্যানেল আইকে আমি এখানে আওয়ামী লীগের যে যিনি রয়েছেন ওনার উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন করব সাবেক মেয়র বিগত যে নির্বাচনগুলো হয়েছে জাতীয় এবং স্থানীয় আমার নাম মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী যে নির্বাচনগুলো হয়েছে সেই নির্বাচনগুলোকে আসলে সুষ্ঠু হয়েছিল বিশেষ করে স্থানীয় সরকার যে নির্বাচনগুলো রাঙামাটিতে হয়েছে সে ব্যাপারে আমি ওনার বক্তব্য জানতে চাই এবং উনি নিজেও সেই নির্বাচন আমরা দেখেছি ওনার চোখের পানি আমরা দেখেছি ওনাকেও কিভাবে দমন করা হয়েছে ওনার যে একটা ব্যক্তি স্বাধীনতা নির্বাচন করার তিনি নিজেও কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন भोटार हिसाब से चौदह साल निवाचने भोट दीते हज़ार अठारह साल जो निवाचन से निवाचने भोट दीते देखे जो प्रार्थी छिल बाबू मणिसमन दवान वनार ऊपर हमला पौरसभा मेयर छिल सैफुल इसलम चौधरी बुट वनार ऊपर हमला होनी जानते चाह दुहजार तेईस शेष दिखा अथवा दुहजार चौबीस जे निवाचन से निवाचन हमें भोट दीते प्रार्थी আমরা যারা থাকবো আমাদের উপর হামলা হবে কিনা আমাদের সাবেক মেয়র ধন্যবাদের কাছে আমার ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা যদি কোনো অ্যাড্রেস করবার থাকে কোনো প্রসঙ্গ একজন প্রশ্ন তুলেছেন মানবাধিকার নিয়ে যে বরকল ভূষণ ছড়ার যে মেজর হত্যা নিয়ে এটা নিরুপাধি উত্তর দিবেন তার আগে আমি একটু উত্তর দিই এরকম যদি আপনার প্রশ্ন করেন তাহলে তো আগের প্রশ্নগুলো করতে হয় এর আগে যে কাউখালি কলমপতি লঙ্গদু নানিয়াচর এই যে সমস্ত গণহত্যাগুলো হয়েছে হাজার হাজার পাহাড়ে যে গণহত্যার শিকার হয়েছে সেগুলোর বিচার নিয়ে আপনার কখনো প্রশ্ন তুলেছেন এর এগুলো তো চুক্তির আগে চুক্তির পরে সাতানব্বই সালে যখন পার্বত্য চুক্তি হয় এর পরে তো যে এস এস অস্ত্র সমর্পণ করলে একটা চুক্তি হলো সরকারের সাথে এর পরবর্তীতে দু হাজার সালে লঙ্গদুতে দিনে দুপুরে তিনটা গ্রাম পর পর অনেকক্ষণ ধরে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চোখের সামনে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো সেটার তো কোনো বিচার হয়নি সেগুলোর নিয়ে আপনার প্রশ্ন করেছেন সেগুলো না মামলা মোকদ্দমায় কোনো বিচার হয়েছে না কোনো কিছু বিচার হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ওখানে ছিল রাতের বেলা হলে একটা কথা দিনে দুপুরে তিনটা গ্রাম পর পর যে জ্বালিয়ে দেয় এর পরবর্তী আরও অনেকগুলো ঘটনা আছে তাহলে তো সেগুলো নিয়েও প্রশ্ন তুলতে আমার কথা হচ্ছে আমরা নিরপেক্ষভাবে চাই যেখানে অপরাধ হোক যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হোক সেটা পাহাড়ি হোক বাংলা হোক নির্বিশেষে সবাই যেন রাষ্ট্রের সহযোগিতা পায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছ থেকে যেন ন্যায় বিচারটা পায় আমরা সেটাই চাই নিরুপা দেওয়ান ধন্যবাদ আসলে যে ঘটনার কথা উনি বলেছেন যে পাহাড়ি বাঙালি যে 
লঞ্চ লঞ্চে যে ব্রাশ ফায়ারিং হয়েছিল আপনারা জানেন নিশ্চয়ই সেই ইয়ে বরকল ভূষণ চড়ার যারা উদ্বাস্ত হয়েছে আমাদের ওখানে অনেক বছর ধরে বসবাসকারী তারা যে উচ্ছেদ হয়েছে তারা এখন কোথায় দিনাতিপাত করছেন আমার নিজের বড় বোন তার শ্বশুরবাড়ি সেখানে উনি এখন আমাদের এখানে এসে বসবাস করছেন সেখানে কিন্তু যাদেরকে ওখানে সমতল থেকে এনে ওখানে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল সেখানে তারা স্কুল কলেজ কি বলে যে মসজিদ ইত্যাদি তারা তৈরি করেছেন আমার দিদিদের সেই আমাদের আত্মীয় স্বজনদের সেখানে যাওয়ার কোনো অধিকার নেই তো এই এগুলোও তো মানবাধিকার লঙ্ঘন এখনও তারা যারা অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্ত তারা এখনও একটা দানা পর্যন্ত তারা সরকারের কাছ থেকে পায়নি ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীরা পেয়েছেন অস্ত্র সমর্পণকারী যারা শান্তি বাহিনী তারা পেয়েছেন তারপরে যারা পুনর্বাসিত সমতল থেকে এখানে এসছেন তারা পেয়েছেন তাদের অর্থ দেওয়া হয় এখনও দেওয়া হয় কিন্তু আমাদের উদ্বাস্ত যারা অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্ত হয়েছেন যে দু লক্ষাধিক এখন পরি প্রায় তাদের এখনও তারা দিন ইয়ে করছে আর যে কথাগুলো আপনারা বলেছেন এই ধরনের অনেক ঘটনা আমরা নিজেরা সেই লঙ্গুদুতে লঙ্গুদু শুধু একবার হয়নি দুবার ঘটনা ঘটেছে তারা মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে শুধু সামান্য একজন একটা ছোট্ট হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই মৃতদেহতা কাঁধে নিয়ে তারা যে মিছিল করলো এবং সেখানে কেউ বাধা দিল না এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখের সামনে এই যে দুশো তেইশটা ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এগুলো আপনারা কি প্রতিবাদ করেছেন এটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই আমরা এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আমাদের পার্বত্য এলাকায় হচ্ছে চুক্তি আমাদের পার্বত্য চুক্তি হয়েছে এখানে শান্তি স্থাপিত হওয়ার জন্যে কিন্তু সেই চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলেই এখনও পর্যন্ত আমাদের ভূমি সমস্যার আমরা জানি আপনারা সবাই জানেন ভূমি সমস্যার সমাধান হচ্ছে না জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে পার্বত্য চুক্তির আলোকে সে জেলা পরিষদের নির্বাচন এখনও হচ্ছে না তো এগুলো যদি আমরা গণতান্ত্রিকভাবে আমাদের যারা আমাদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন আমরা যাদেরকে পছন্দ করব আমাদের পছন্দ সই মানুষরা যখন সেখানে ভালো মানুষরা যখন গিয়ে ইলেকশনে দাঁড়াতে পারবে ইলেকশন করতে পারবে তারা আমাদের কথা বলতে পারবে আমাদের মানবাধিকার রক্ষার কথা বলতে পারবে তো এখন যে কথাটা বলছেন আপনি যে এই ধরনের কি বলে যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সব সময় হচ্ছে এগুলো আমাদেরকে সব সময় সোচ্চার হতে হবে এবং আরেকটা প্রশ্ন একজন বলেছেন আমি ছোট্ট করে তারপরে উত্তর দিই এটা যে কাপ্তাই লেগে ড্রেসিংয়ের জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে চাচ্ছি কারণ হওয়া উচিত কারণ এখন আপনারা এখন বৃষ্টি হচ্ছে একটু একটু পানি উঠেছে পুরো পাঁচটা উপজেলা ছটা উপজেলায় আমাদের বিচ্ছিন্ন আমরা দশটা উপজেলার থেকে তো আপনারা বুঝতেই পারছেন সেখানে স্বাস্থ্য সেবা তারপরে ট্রেড ইত্যাদি আমাদের সব কিছুই আমাদের বিঘ্নিত হচ্ছে ধন্যবাদ আমি কিন্তু সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে আমি সম্পৃক্ত নই যে এস এস এর কথা আপনারা বলেছেন সেটা তারা বলতে পারবেন হ্যাঁ ধন্যবাদ জিলু ভাই তাহলে আমি যা সাবিব ভাইয়ের একটা উদ্ধৃতি নিয়ে কথাটা বলতে চাই যে আমরা টুর্নামেন্ট ডিক্লেয়ার করি যে খেলতে কে আসবেন না আসবেন ইটস আপ টু হিম আসলে মুক্তি চলেই আসছে ওনার টুর্নামেন্ট আপনি দিয়েছেন আপনার আয়োজক ভালো কথা কারণ আপনার টিম মাঠে রয়েছে আমার টিম আসতে আসতে রাস্তায় আটক করে বন্ধ করে দিয়েছেন নির্দিষ্ট টাইম আটতে আসতে পারলো না ওয়াক ওভার নিয়ে নিচ্ছেন এই খেলা তো আমরা খেলতে চাই না আমরা খেলতে চাই একজন ভালো আয়োজকের অধীনে যে সকল টিম লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে খেলতে পারবে যার জন্য আজকে আমাদের এই আন্দোলন এই সংগ্রাম এবং আজকে ভোটের অধিকার চাচ্ছে থ্যাংক ইউ আর আমার এক ভাই বললেন যে পৌরসভা নির্বাচনে হ্যাঁ ধন্যবাদ জানাই নির্বাচন আমি করেছি মানে আশা নিয়ে করেছিলাম ইভিএম পদ্ধতি জানতাম না কি হবে ইভিএম সেটাই আমাদের বত্রিশটা সেন্টার ছিল এর আগে নির্বাচন দেখলাম এই নির্বাচনে মার দর হামলা টাম আসতে দেওয়া হলো না আর এই নির্বাচনে দেখলাম সব আমাদের ভোটার আসছে কোনো বাতাস ওদের নাই নির্বাচনে যখন গিয়ে দেখলাম আমি নিজে যখন আসলাম রাঙামাটি কলেজে এসে যখন আমি যে উঠলাম আমার পোলিংয়ে যে আমার যে ছিল যে আপনি দেখে যান ও আর ভোট যখন দিচ্ছে আমি নিজে যখন মারতে গেলে আমার মার্কে না উঠে উঠতে চাই আমার অভিজিত প্রার্থীর আকবরের মার্কে যোগান দেওয়াল পাড়ায় যেতে গেলাম এখানে আমি নিজে মারতে গেলাম দেখবেন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার বললাম গিয়ে দেখলাম না আমি আগে আমার ধরো যে মনে হয় ইভিএম নিয়ে আমরা পলিটিক্যাল বক্তব্য রাখছি গিয়ে দেখলাম একই অবস্থা 
তো এই কথাগুলা দেখে আমি বললাম যে ওনার যে আমার যে জামানত তো বাজেপ্ত করে নাই এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে আমাকে জামানত তো বাজেপ্ত করে দেন ধন্যবাদ চট্টগ্রামে একটু বলতে চাই আমাদের যে ডাক্তার শাহাদাত সে তো একটা জনপ্রিয় নেতা সেই নির্বাচন তাকে মাত্র চার হাজার ভোট দেওয়া হয় সারা চট্টগ্রাম তো যাই এটা বলো এটা যার জন্য আমরা ইভিএম পদ্ধতির বিরুদ্ধে গিয়েছিলাম আর ওই যে বললেন যে হ্যাঁ আমাদের যদি আমার সাবেক সাংসদ আমার সাবেক মাননীয় মন্ত্রী ইনি রাঙামাটির জনপ্রিয় একজন নেতা মন্ত্রী ডেভেলপমেন্টের যে ডাইনামিক নেতা বললাম তাকে তাকে মেজর রাজেশ বলা হচ্ছে এসে আসলে আমরা রাজনীতি করতে গিয়ে অনেকে অনেকে যার চরিত্রগত অবস্থানকে আমরা কলঙ্কিত করার জন্য কিছু বলি অনেক কিছু বলে থাকি যেটা আগে বললেন যে আমরা এর অনেকগুলো জেনোসাইড হয়েছে সেই জেনোসাইডে কোনো হচ্ছে যারা নেতৃত্ব যে লিডিং দিয়েছেন লংগুতে যে এই মামলা আমি নিজে একজন আইনজীবী হিসাবে লিড করছি দুইশো আটষট্টিটি পরিবার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়িতে হয়তো বিভিন্ন সংস্থা দিয়েছে কই সেগুলো তো কথা উঠে নেই আসলে হয়তো আমাদের নেতাকে নিয়ে কথা বলছে যে উনি মেজর রাজেশ উনি মনীষবন দান উনি রাজেশ নয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার হাবিবুর রহমান হাবিব ধন্যবাদ আমি একটু সময় নিয়ে বলি যে এখানে কিছু রাজনৈতিক বিতর্কের অবতারণা হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমার একটি স্পষ্ট কথা পঁচাত্তরের পরবর্তী পার্বত্য জেলার সার্বিক অবস্থা তিন পার্বত্য জেলার অস্থির ছিল এখানে সাম্প্রদায়িক হানাহানি সহিংসতা বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে এখানে হাজারো হাজারো মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে উভয় পক্ষই হয়েছে ধরে নিলাম কিন্তু এই অবস্থা থেকে এই তিন পার্বত্য জেলাকে বসবাসযোগ্য করার জন্য জাতি উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সম্পৃক্ত করার জন্য একমাত্র নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি ওয়াদা করেছিলেন এই তিন পার্বত্য জেলার সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা এটা কোনো সামরিক সমস্যা নয় আলোচনার ভিত্তিতে আমরা যদি কোনোদিন ক্ষমতায় যাই এটা একটি যৌক্তিক শান্তিপূর্ণ সমাধান দেব কিন্তু আজকে দুর্ভাগ্য যারা এই চুক্তি সাতানব্বই স্বাক্ষরের পরে এই পার্বত্য এলাকার সাধারণ মানুষ জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে আঞ্চলিকতাবাদ সাম্প্রদায়িকতা এই বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে মানুষ জাতীয় রাজনীতির দিকে নজর দিয়েছে যার ফলে আজকে বিএনপি আছে এখানে সদল বলে আওয়ামী লীগ আছে সদল বলে জে এস এস আছে সদল বলে কোনো একসময় এখানে জাতীয় রাজনীতির চর্চা ছিল না সেই অবস্থার প্রেক্ষিতের জন্য যিনি কৃতিত্ব দান আমি তাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে শুধু তাই নয় সারা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত নেত্রী যিনি ইউনেস্কো পুরস্কার পেয়েছেন ফলে এখন পার্বত্য এলাকা সকল সম্প্রদায়ের সহবস্থানের একটি ঠিকানা হিসাবে আমরা আমি দেখতে চাই দর্শকদের কাছে যেতে চাই ইনশাল্লাহ হাত দিতে চাই লাইক প্লিজ ধন্যবাদ চ্যানেল লাইকে আমার প্রশ্ন জিল্লুম ভাইয়ের কাছে আপনার নাম আমি কোনো প্রশ্নের উত্তর দেই না আমি প্রশ্ন করি আমি শামসুল আলম আমি শ্রমিক নেতা নির্বাচনের কথা প্রসঙ্গে এসেছেন বিএম বিরোধী না আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যাবে কিনা যদি বিএম পি যদি একশো তির এক কোটি তিরিশ লক্ষ যদি বুয়া ভোটার বানায় আবার বিচারপতির মেয়াদ বাড়িয়ে যদি পছন্দ মতো বিচারপতির নিয়োগ দেয় তাহলে যার কারণে আজকে এই বিতর্কগুলো হচ্ছে এবং এখানে আর কি প্রশ্ন আমি সবার সাথে করব এই রাঙ্গামাটিতে মামুন ভাই আটের কথা বলেছে আটো এখানে সুষ্ঠু ভোট হয়েছে সৈধ তো হয়েছে আটারও তো হয়েছে প্রশ্ন তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে মামুন ভাই যে ভোট দিতে ভোট দিতে ভাড়া নেই বলছে উনি নিজেও কলেজ গেটে আমি মনে করি এখানে সুষ্ঠু ভোট হয়েছে বিদায় এখানে বিএমপির এমপিও নির্বাচিত জেসের এমপি নির্বাচিত হয়েছেন বিএমপির মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন এবং মাউনবাইয়ের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন মাউনবাই এখানে সুষ্ঠু সুন্দর ভোট হয় সর্বোচ্চ চট্টগ্রামে এখানে শুধু একটি অংশ বিদ্যুৎ পাই নাই আমি আপনার মন্তব্যই পাচ্ছি আমি আপনার কোনো প্রশ্ন আছে প্রশ্ন আছে আমার নির্ভাদীর মাধ্যমে যে কথাটা উনি উত্তর বলেছেন লঙ্গদুর আগুনের কথা বলেছেন কিন্তু লঙ্গদুদু যে নয়নকে হত্যা করা হয়েছে তার বিচারের কথা তো উনি বলেন নাই আমি কথাটা আমি ধন্যবাদ মাঝখানে জি আপনি দাঁড়ান নমস্কার আমি ফন্ডো চাকমা আমি মৎস্যজীবী থেকে আসলে এখানে অনেকেই বলছে যে ভোটার ভোটার নিয়ে কথা হচ্ছে তো সে কারণে আমি বলতে চাই আপনার প্রশ্ন যে আমার প্রশ্ন হলো যে এখানে বর্তমান সরকার 
যে ডিজিটাল যে দেশ গড়েছেন এই ডিজিটাল দেশে আসলে ফেসবুক নামের যে একটি কথা রয়েছে এই ফেসবুকে যখন আপনি দেখবেন কোন জেলায় কিভাবে ভোট হচ্ছে এবং কিভাবে প্রকাশ্যে দিনের ভোট কিভাবে হচ্ছে সেটা তো অলরেডি ইন্টারনেটেই দেখা যাচ্ছে সেটা তো আর নিজে দেখতে মানে কাউকে বলা হচ্ছে না তো সেই কারণে রাঙামাটিও তার ব্যতিক্রম নয় আশা করি এখানে আমার আওয়ামী লীগের যে নেতা বসে রয়েছেন আমি ওনার কাছে প্রশ্ন করছি যে এবার দুই হাজার সালে নির্বাচনে যে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ভোট যাকে ভোট যার ইচ্ছা তার ভোট আমরা দিতে পারবো কি না এই সেপটিকটা কি আমরা পাবো ধন্যবাদ ধন্যবাদ সামনে এখানে চশমা আমি ফজরুল করিম আমার প্রশ্ন হচ্ছে নিরুবাদীর কাছে লঙ্গদুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে যে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে সে বিষয়ে যে কথা হয়েছে উনি ওনার বক্তব্য বলেছেন যে নয়ন হত্যার বিষয়টা যে উনি বলেছেন যে সামান্য একটা হত্যাকাণ্ডকে হত্যাকাণ্ড ঘটতে হওয়ার পরে লাশ কাঁধে নিয়ে যে আন্দোলন করলেন সেটা কোনো বা দেওয়া হয়নি আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওনার কাছে যে একটা লোককে যখন হত্যা করা হয় এই হত্যাটাকে কি উনি সামান্য দৃষ্টি দেখছেন আমি ধন্যবাদ পেছনে জি মাইকটা ওনাকে দেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আজকের বর্তমান আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আমার একসময় বস ছিলেন আমি পৌরসভার কমিশনার ছিলাম উনি আমার বস ছিলেন আমি ওনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই প্রশ্ন করতে চাই উনি যে পস ইলেকশন করেছিলেন তখন উনি আওয়ামী লীগে ছিলেন না ওনাকে বাসায় বন্দি করে কীভাবে ওনার নমিনেশন পেপার প্রত্যাহার করা হলো উনি কেন করতে পারেন ইলেকশন ধন্যবাদ মেয়েদের মধ্যে কেউ প্রশ্ন করবেন ওই যে পেছনে চশমা আমি যে বিনিকবাল অর্পা আমার প্রশ্ন হচ্ছে হাবিব আঙ্কালের কাছে উনি যে বললেন যে বিএনপির অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন কখনো পসিবল না সেটা বোঝা যায় হচ্ছে বিএনপির পাস দেখলে হ্যাঁ তো উনি এটা পাস দেখে বলছে ঠিক আছে ফিউচার কি উনি দেখছে ফিউচারে যে বিএনপি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারবে না এটা কি উনি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে জি ধন্যবাদ মাইকটা আপনার সামনে জি আপনি প্লিজ আসসালামু আলাইকুম আমি কোহিনুর আখতার আমি কাউকে মেইন করে কিছু বলবো না আমি শুধু বলবো দুর্নীতি নিয়ে আপনি আপনি প্রশ্ন করেন আপনি দুর্নীতি বলতে মানে এখন আগে দুর্নীতি হতো নির্দিষ্ট স্থানে এখন পদে পদে দুর্নীতি হচ্ছে এটা কি দুর্নীতি কমিশন কন্ট্রোল করতে পারে না নাকি ওনাকে উল্টা অন্যকে কন্ট্রোল করে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা ফাইনাল রাউন্ড সো কনক্লুডিং রিমার্কস বা কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইলে খুব ছোট করে দুর্নীতি নিয়ে যে প্রশ্নটা আসলে হ্যাঁ এখানে দুদক আছে দুপ্রক আছে হ্যাঁ আমরা সোনাক লেভেলে টিএবিও কাজ করছে কথা হচ্ছে দুর্নীতি আসলে ধরার বা পার্সোনাল দুর্নীতি ধরার কোনো ম্যান্ডেট তো কারোর থাকে না এই জন্য আমরা চাচ্ছি যে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তথ্য অবাধ প্রভের মাধ্যমে জনগণ যেন সচেতন হয় এবং তারা যেন দুর্নীতি প্রতিরোধে সোচ্চার হয় তারা যদি যেখানে দুর্নীত সেখানে যদি রুখে দাঁড়ায় তাহলে এটা কমানো সম্ভব আদারওয়াইজ অন্যভাবে আসলে ওইটা দুর্নীতি তো কেউ প্রকাশ্যে করে না এটাই আর কি আর একজন বোধহয় প্রশ্ন করেছেন যে নয়ন হত্যাকাণ্ড নিয়ে সামান্য এটা নির্বাদী উত্তর দিবেন কি না জানি না যেহেতু আমি প্রথমে মাইকটা পেয়েছি আমি বলি নয়ন হত্যাকাণ্ড কখনো সামান্য না যে কোনো হত্যাকাণ্ড যে কোনো ক্রিমিনাল অফেন্স অবশ্যই এটা বড় ধরনের অফেন্স এটাকে সামান্য বলার কোনো সুযোগ নাই কিন্তু সেটা আমরা বলছি সেটাকে পুঁজি করে যখন সাম্প্রদায়িক কোনো হামলা হয় সাম্প্রদায়িকতার দিকে নিয়ে গিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা করা হয় আর বড় ধরনের সহিংসতা করা হয় সেটার বিরুদ্ধে আমরা হচ্ছে নয়ন হত্যাকাণ্ড অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত এবং ইতিমধ্যে আমরা জানেন কি না জানেন আরেকজন বোধ এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন আমি জানি আমাদের মানে পাহাড়ি একজন যে সন্তোষ চাকমা ডিবির উনি নিজে তদন্ত করে নয়ন হত্যাকারীকে বের করে পুলিশে দিয়েছে এবং এটা বিচার চলছে আমরা আশা করি একটা সুস্থ বিচার হবে নয়নকে যে হত্যা করা হয়েছে অবশ্যই তার বিচার আমরা চাই কিন্তু সেই নয়ন হত্যাকাণ্ডকে পুঁজি করে এই যে সাম্প্রদায়িকতার নিয়ে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল সেটাই আমরা বলছি মানবাধিকার ওটা হচ্ছে ব্যক্তিগত অপরাধ এটা হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন এটা একটু বুঝতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ নিরুপাদেবান হ্যাঁ আমিও তাই বলবো আমি প্রথমেই আপনার আমি আসলে নামগুলো ঠিক টুকে নিতে পারিনি আপনার কাছে আমার উত্তর হচ্ছে আসলে নয়নের হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে এবং আপনারা শুনলেন যেহেতু অ্যাডভোকেট সুস্মিতা আছে সে সব কিছু জানে তো যে যেটাই হলো অপরাধ যেটাকে আমি উল্লেখ করছি সেটা হচ্ছে যে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে হত্যাযোগ্য বলেন বা একজন বৃদ্ধা নারীও এখানে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘর বাড়ি পোড়ানো এই যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে এটাকেই আমরা নিন্দনীয় বলছি আমাদের প্রত্যেককেই করতে হবে নিন্দা করতে হবে এ ধরনের ঘটনা আমাদের সাম্প্রদায়িক হবে কেন আমাদের এখানে কোনো সত্যি বলতে কি আজকে আমি এখানে 
এটা বলা ঠিক না তারপরে আমি বলছি যে আমাদের এখানে কোনো ঘটনা ঘটলেই কারোর অপমৃত্যু হলেই আমরা খবর নিই সে পাহাড়ি না বাঙালি কেন এই কথাটা আমাদেরকে জানতে হবে সে যে মারা গেছে সে তো মানুষ কারণ আমাদের এখানে আমাদের এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে বোঝাপড়ার দূরত্ব যার কারণে দেখা যায় যে কোনো বাঙালি যদি অপঘাতে মারা যায় বা যে কোনো কারণে মারা যায় তখন পাহাড়িরা ফোনে ফোনে বলে যে বের হইও না তোমার বিপদ হতে পারে তোমাকে পথে ঘাটে মারতে পারে এরকম ঘটনা ঘটেছে এই জন্যই যে আমাদেরকে আমার মনে হয় আমাদের উভয়ের মধ্যে যে সমঝতার অভাব আমাদের মধ্যে যে সহিষ্ণুতার অভাব এই সহিষ্ণুতা অভাব থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে ধন্যবাদ আসলে যে মানবাধিকার বিষয়ে বলতে চাই হ্যাঁ আমরা সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই নয়ন হত্যার বিচার চাই সেই সাথে যারা যাদের বাসা বাড়িতে হামলা হয়েছে সেটার একটা সুস্থ তদন্ত করে বিচার হোক এটা আমার বাংলাদেশ জাতীয় দল সবার জন্য কাজ করে যাবে আর সর্বোপরি যেটা বলতে চাই বিশেষ করে বিশেষ করে হাবিব ভাই যে একটা কথা বলেন যে যে চুক্তি নিয়ে শান্তি চুক্তি করেছেন ইউনেস্কো পুরস্কার নিয়েছেন হ্যাঁ সে উনিশশো সাতানব্বই সালের দোসরা ডিসেম্বর চুক্তি হয়েছে কেউ কেউ বিপক্ষে কাজ করেছে অনেক কিছু হয়েছে বাট চুক্তিটা হওয়া উচিত ছিল ফেয়ার চুক্তি হওয়া ছিল আজকে চুক্তি হওয়া হচ্ছে ঠিকই শান্তির জন্য শান্তির জন্য চুক্তি হয়েছে আজকে যাদেরকে নিয়ে চুক্তি করছেন তারাও সেটা মানছে না আর যারা করছেন তারাও মেনে নিতে পারছে না ওনার বলছেন কিছু লিখিত চুক্তি হয়েছে কিছু গোপন চুক্তি রয়েছে তো গোপন চুক্তিটা কি এটাও আমি জানতে চাই যেন মানতে আমার আজকে শান্তি তো হয় নাই আজকে পাহাড়ে আজকে ভাতৃ খেতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে আজকে চারটা গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে একটা জে একটা ইউপিডিএফ একটা সংস্কার একটা গণতান্ত্রিক তো এই শান্তি চুক্তি করে এই পুরস্কার নেওয়ার তো কোনো মহত্ত্ব আমি জানি না অবশ্য আমি যেহেতু রেসপেক্ট রেখে বলছি এটা তো কোনো কাজে আসছে না বাট ভোট বিএনপির আমাদের সুষ্ঠু হয় কি হবে না আমি রাঙামারি কণ্ঠস্থেই বলবো হাবিব ভাই আমি শ্রদ্ধা করি আপনি পুরস্কার মেয়র ছিলেন আপনি মেয়র হয়েছেন তো বিএনপির আমলই হয়েছে দুই হাজার চোদ্দো আপনি বিএনপি দুইবার মেয়র হয়েছেন সেদিন যদি আমরা আপনাকে ভোটে আমরা হস্তক্ষেপ করতাম বিএনপি ক্ষমতায় বাবু মনীষবন্ধু আমাদের মন্ত্রী ছিলেন হাত দিতেন তাহলে আমাদের নামতাম প্রশাসন আমাদের পক্ষে ছিল বাট আমরা কোনো কিছু আপনার ফেয়ার নির্বাচিত হয়েছেন সেটা আমাদের পার্টি পরাজিত হয়েছে আপনি নির্বাচিত হয়েছেন আমি আমি শেষ করতে চাচ্ছি শেষ করে হ্যাঁ বাট কিন্তু আপনাদের আমার যে নির্বাচন হলো সেদিন আমাদের মেয়র প্রার্থী তার গাড়িতে হামলা করে তাকে কেন্দ্রে যেতে হলো না মনীষবন্ধু ওনার বাসা থেকে গত সংসদ নির্বাচনে বের হলেন বের হয়ে বাসার কেন্দ্র ওটা মাত্র তাকে হামলা করল উনি আবার সকল বাসায় চলে গেলেন উনি ভোট বর্জন করে চলে গেলেন আমি সেটাই যেমন আমরা চাই ভালো একটা পার্বত্য এলাকা রাঙামারি শহর সকল মিলে যার ভোট তাকে তারা আমরা অধিকার দেয় আর আমরা কি করেছি আমি একটু একটা কথা বলছি করতে চাই হ্যাঁ আপনার চুক্তি করেন ঠিক আছে চুক্তির আগে কিন্তু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক আমরা করেছি অলি আহমেদ নেতৃত্বে কয়েকবার বৈঠক হয়েছে আপনাদের কল্পরঞ্জন চাকমা রাশেদ খান মেনন এই কমিটির সদস্য অনেকবার বৈঠক হয়েছে আমরা এই পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের জন্য আমরা কিন্তু পার্বত্য ছোট উন্নয়ন বোর্ড করেছি যে হবে না বলে আমরা করেছি আজকে যে যে হলে বসে আমরা মিটিং করছি ক্ষুদ্র নিকুশের তাদের সংস্কৃতি ডেভেলপ করার জন্য জিয়াউর রহমান সাহেব এই ক্ষুদ্র নিশ্চয় আজকে কালচার ইনস্টিটিউট সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং এই এলাকার জনগণের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করার জন্য সৈদ আসব জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম এই যে রাজমাতা বেনিতা রায়কে ওনার উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন বাবু সুমিয়ন দোয়ানকে উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন দিস দ্য ফার্স্ট টাইম ইন পাওয়ার এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের আমার ধন্যবাদ মিস্টার হাবিব এখানে কিছু প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে আপনি খুব ছোট্ট করে উত্তর দেবেন খুব বেশি সময় নেওয়া যাবে না প্লিজ দুয়ের জন একই প্রসঙ্গ টেনেছেন জিমি কামাল তিনি জানতে চেয়েছেন যে উনি আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন কি না আপনার শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ থাকুক আপনি ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার মতো আপনার শারীরিক দক্ষতা থাকুক ইনশাল্লাহ আপনি ভোট দিতে পারবেন অনুরূপ প্রশ্ন আরেকজন করেছে আমার নির্বাচন নিয়ে এটা ক্লিয়ার করতেই হবে আমার খুব ছোট্ট করে আমি পৌরসভা নির্বাচনে আমি লাঞ্ছিত হয়েছি অপমানিত হয়েছি চুকর জল ফেলেছি ওই জলটা ছিল আবেগের কারণ এটা দলীয় সিদ্ধান্ত যখন দল কাউকে প্রার্থী নির্বাচিত করেছে তখন দলের হাইকমান্ডের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেছি কারোর চাপে নয় 
আর আমি কমিটিতে ছিলাম না এটা অন্য কথা কমিটিতে থাকা এক কথা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সদস্য থাকা হইল মূল জিনিস যার প্রাথমিক সদস্য নাই সে কোনো রাজনৈতিক কর্মী না পত্ত অন্য জিনিস ধন্যবাদ তবে এটা মনে রাখেন যে আপনাদের প্রার্থীর মতন দানের শীর্ষে নৌকার নমিনেশন গোপনে নেই নাই ধন্যবাদ শেষ করতে হবে শেষ করতে হবে সাফি প্লিজ আরেকটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলেছেন কোন কোন নির্বাচনে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা অনাধিকাল তরে ঘটে এসেছে দুই হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলেছেন ধন্যবাদ আমরা নির্দ্বিধায় বলি আমার এটা বলতেই হবে আমার সময় দুই হাজার দুই হাজার চোদ্দ সালে এক মিনিট দু হাজার চোদ্দ সালে আপনারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নাই ওই নির্বাচনে জে এস এস এর মনোনীত প্রার্থী আমাদের প্রতিমন্ত্রী অবস্থায় নির্বাচন করার পরেও এমপি নির্বাচিত হয়েছে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ নির্বাচনে আমরা চাই যে পাহাড়ের পাহাড়ের শান্তি থাকুক এবং পাহাড়ি বলে বাঙালি বলে এই বিভাজনটা যেন আমরা না করি প্রত্যেকে প্রত্যেকের মর্যাদা নিয়ে প্রত্যেকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে থাকুক এবং অবশ্যই যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আছে তাদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব আছে এবং এগিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীরও দায়িত্ব আছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর এবং তাদেরকে উপরের দিকে তুলবার জন্য যা যা করণীয় আমরা আশা করবো যে সেটা বাংলাদেশে হবে বাংলাদেশের সামনে এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ যে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং তার জন্য এটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান করা আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি বিবাদ বিসম্বাদ ভুলে এই জায়গায় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন বাংলাদেশের গণতন্ত্র বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে পারবে পড়তে পারে আমরা আশা করব যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের শুভবুদ্ধি হৃদয় হবে বর্তমানের কথা ভেবে এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে দর্শক মণ্ডলী যারা টেলিভিশন সেটের সামনে আছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা থ্যাংক ইউ